Ahojte, vítam vás pri ďalšej zvukovke v Basise na Starej Vajnorskej v Bratislave. Našimi dnešnými hostmi je duo Colorful People, Československá dvojica, Lenka a Juraj. Ahoj. Ahoj. Idete.
Děkujeme moc. Tohle byla písnička Unstoppable od mojí oblíbené zpěvačky Lian Lahavas. A teď bychom si rádi zahráli jednu písničku, kterou jsme složili s Jurajem a s textařem z tábora Lumírem Slabým a která se jmenuje Měsíc a kterou bychom věnovali měsíci ve fázi úplníků. Tma se stříbrem barví, snad na mne také porci zbývá. Býval o milion let mladší, už tenkrát jsem ho měla ráda. Jsem kněžkou měsíce, když tančím, já tance noční hravě zvládá. Býval o milion let mladší, už tenkrát se mnou měla ráda. Spolu tam se jen cítí měsíční. Koupám se a svítí s ním. Láká mě černý vesmír, Těžké je úplňkům se bránit, když měsíc můj k tanci mě láká. Kouzelník je to k pohledání, já taky nejsem leda jaká. Dávno se na tu chvíli těším, znášet se budem v poti hvězdné. Dáme si chvíle nejněžnější, hloubky kam žádný nedohledne. Ja som ten stelesnenie aplauzu v tomto momente. Ale v skutočnosti ten aplauz odo mňa je väčší, pretože prvý moment, keď som počul vašu hudbu, bol asi tak pred rokom v Trenčíne, ja som hral iný gig, vyšiel som von a počul som na ulici hudbu a prišiel som sa podívať a zavolal som tam moju parťačku tiež, nech sa ide pozrieť, pretože ste hrali báječne, rovnako ako teraz. Ďakujem. Trošku ma vtedy nasrala. Lebo povedal, že takto nebudeme nikdy hrať. 
A ja som si povedal, že <laughs> čo to je za prístup? <laughs> že, že hrajú super, že naozaj sa mi to páči, ako hráte, ale že, že čo to je za prístup? Ale jedna vec, čo som si uvedomil, že sú za tým stovky, možno tisícky odohraných hodín. No už to, to som... prestali počítať. Uh, ja verím. Uh, kde začala vaša cesta? Len tak stručne povedzte. Kde sa chalan z Trenčína a devčina z Českých Budejovic stretnú? No my sme sa stretli v Prahe na škole, na konzervatóriu Jaroslava Ješka. Aha. V roku 2008. Nie, 6. To, vys- to, vysvetľuje, to vysvetľuje všetko. To, no. to vysvetľuje, prečo tak báječne spievaš a to vysvetľuje, prečo ty tak hráš ako hráš. No, tak... <coughs> Je to no. hodně o té souhře, jakoby, o tom pocitu a to je právě to, co jsme s Jurem vždycky hledali. A neřeknu, že nenašli, ale opravdu, když člověk se sebou hraje, jakoby spolu, když hrajeme dlouho, tak je tam to napojení a vnímáme ten rytmus už jako kdyby jinak za ty léta, když to cvičíme. No. <laughs> Kdy jste hráli spolu prvý raz? Prvýkrát jsme hráli asi v Prahe, v klube Jazz Time. Tak to v dů, ano. v takéto zostave. A když jste první raz... Rok to už Aha. ani nevím, 2011? Jo. <laughs> nevím už. A když jste vlastně získali ten pocit, alebo to odhodlání a odvahu, že teda jdeme i dva, jak kludně. Bylo to od začátku tak, alebo... No to ne, my jsme právě že začali s kapelou Colorful People, což je vlastně název tohodle, toho seskupení, které teď vidíte. A my jsme začali původně v pěti, nebo v šesti, v pěti člené sestavě vlastně, kdy jsme se seznámili s Jurem v Trenčině, teda v Praze, a potom jsme odjeli do Trenčína, on mi chtěl město ukázat a Slovensko, a tam mě seznámil s chalanmi a už to bylo prostě, tam jsme vytvořili tuhle tu vlastně kapelu, která se později rozpadla, protože všichni odjeli do jiných koutů světa za prací nebo za studii a my jsme vlastně jediný dva zůstali. Ešte, že tak. Ešte, že tak. Ale vaša hudba je krásna, farbista. Nech sa páči. Kľudne Ďakujem. hrajte a spievajte. Dobre. Ja si teda prehodím ešte mikrofón. jsem si to myslela. Teď si dáme další vlastní písničku, která se jmenuje Místo, kde mě vždycky najdeš. The place you always reach me in. A tato píseň vlastně, já jsem ji složila v Českých Budějovicích v mém rodném městě. A je to taková, um, jak to říct ve zkratce, je to taková moje srdcovka, ale v podstatě je to píseň o tom, že Pojďme hledat tu podstatu v tom srdci, skrz tu lásku. Když se chceme k někomu dostat, tak pojďme to udělat tou hezkou cestou. Pojďme jako kdyby... Mm, pojďme se chovat jako lidi, jako lidé. Pak se může dít cokoliv. <laughs> Dobrého. Play. 
grace you always reach me in To find the key to that hope You need to go over all the pain and grief Inspire me as a man Who takes his own Presne načasované vyšuškanie. <laughs> že od, od toho prvého stretnutia prešli aj roky a prešlo uh, hudba vás zaviedla na mnohé miesta. A kde ste boli najďalej? Kde vás muzika doviezla? Chceš to říct ty? Mm, tak ja bych řekla Singapur. Mám pravdu? Akože najďalej od... No, tohto miesta, ano. od našeho domova. Je to tak? Je, je to možné. Singapur alebo, alebo aj Brazília v podstate. Rio. Rio. Rio de Janeiro. A, a je to ťažké sa takto uživiť? Hmm. Ako sa to vezme? My sme si pomohli trošku uh, tým, že sme uh, vlastne urobili... Audition, ako sa to povie? Konkurs. Konkurs, konkurs. konkurs na, pre jednu nemeckú spoločnosť. Takže sme chodili väčšinou raz do roka na jeden kontrakt. Na zaoceánsku loď v podstate. Kde sme hrali ako trio v podstate prvýkrát. Potom to zredukovali na duo. Takže sme chodili posledné tri roky asi už len ako duo. A vlastne urobili sme to kvôli tomu, že sme chceli si nejakým spôsobom našetriť na bývanie, na nejaké vlastné hniezdo, odkiaľ a môžeme lietať. Mnohí muzikanti to tak robili a niektorí pritom zostali aj mnoho rokov, mnoho rokov. V podstate možno aj ja som tam chcel ešte zostať dlhšie, ale nakoniec sa život odvinul inak. <kým> Čo bolo pre vás na tej lodi najťažšie? No, najťažšie si myslím, že je to prostredie, to je ten stereotyp toho prostredia. Stále stretávate ľudí, všade sú ľudia. Nie je tam moc súkromia. Toto je asi najväčší problém pre mňa napríklad. Možno, že aj pre Lenku. No, ja musím říct, že každý, kto je na lodi víc jak mesiac, tak dostáva takovou určitou ponorku. 
A je to tím, že vlastně člověk se setkává každý den s těmi stejnými lidmi, je v takovém stísněném prostředí, se dá říct, ne každý má kabinu pro pasažéry, takže i kolikrát vlastně kabinu bez okna, takže tam není denní světlo a když člověk opravdu teda jako už je unavený, tak se tam rád vyspí, ale to je tak všechno. Jako. Právě proto jsme taky, když jsme mohli, vyšli ven a trošku se no, rekreo, rekreovali a tak prostě jakože Snažili jsme se v podstatě té lodi co nejvíc vyhybat potom. Jako odehrát tam ten gig a potom prostě už jakože trávit čas co nejvíc venku, aby jsme vlastně se z toho nescvokli úplně. Jak pokud si vzpomínám, tak jsem mal představu, že když tam půjdem, že budem hodně cvičit, že se naučím nějaké nové věci, že se naučím možná nějaký další jazyk, a že, sa, že něco vytvorím. A mali jste také představzatě a... Tiež som si myslel, že to tak bude, lenže to prostredie nie je úplne inšpiratívne pre mňa aspoň teda. Akože tá plechová škatula, niekedy sa to kýve, kýve. Mne to nerobí úplne dobre a to sústredenie potom ide preč v mojom prípade. Keď sa to veľmi hýbe, tak sa neviem sústrediť na nejaké veci a ne, nedo, nedokázal som sa donútiť k tomu cvičeniu. Takže sme vlastne cvičili každý deň vlastne na tom hraní, na tom gigu. To bylo vlastně naša forma cvičení. No. Tak já jsem to měla trošku třeba jinak. Já jsem hodně chodila, protože mě ty pohyby tolik až nevadily. A já jsem teda hodně cvičila na ten kachon a ještě na basu jsem začala hrát vlastně na no. lodi poprvé. Tam mi zůstala a taky jsem začala vlastně skládat na lodi. Začala jsem stvořit. Dobre, takže ty si to dokázala, to vzala, jako, ty si to dokázala ventilovat. Ja som tiež dokázal zo začiatku, ale potom už naozaj tie posledné kontrakty už mi to nejak tak... nešlo. Ne- nemohol som sa premôcť nejak k tomu, aby som... A cítite nejaký prínos toho celého? Podarilo sa vám naplniť tie finančné tie ciele? Alebo určite, určite. Ďalšie? Podarilo sa nám vďaka tomu naše trici na bývanie. Sice sme si ešte museli časť požičať, ale tak to už bola menšia časť. Ano. Takže sa nám podarilo vlastne ten cieľ splniť, čo sme mali. <laughs> A nejaký hudobný alebo nehudobný z tých cieľov, z tých predsavzatí, ktoré si tak človek prinesie. Lebo niektorí hovoria, že budú chodiť do, cvičiť do džimu. Mm-hmm. Ja áno, tak do džimu, do, do džimu som chodil pravidelne. To ano. som si spravil taký režim. Vlastne to som mal rád na tej lodi, že tam má človek prístup k takýmto veciam, ako športoviskám napríklad. Takže ja som si spravil taký denný režim, kedy som každý deň vlastne, skoro každý deň, lebo to nie je dobré zase chodiť každý deň do džimu, ale pravidelne som cvičil a toto ma bavilo. Naozaj. To som zase ja víc zanedbávala. Juro vždycky mne zval, poď do posilovny, poď se mnou, trošku se odreaguje. No, ja som... Jasné, to nevadí. Ale viem, že vás cesta zaviedla aj do Brazílie. O tom sa porozprávame aj potom. Uh-huh. A mohli by ste dať nejakú takú brazilskú. Už teď? Hm? Jo. Prečo nie? Tak jo? Už. Tak Dajte tak jednu pesničku brazilskú a potom si to prebereme podrobnejšie. Tak, uh, dáme kapím nebo tu naši vlastní? Kapím. Tak teď by sme si dovolili zahrať jednu písničku, ktorá se jmenuje Kapím. Kapím. A napsal ji brazilský autor Javan. Já si tu dám malou pomůcku s opár akordou. Levará de Goiabeira na beira do rio Para o para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho Desse seu lento ninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do vá levará de Goiabeira Na beira do rio Para o para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho Desse seu lento ninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom temos Com areia no mar Mangas do Paraná Pitambeiras da borborema e margembe, troco do surema. Caça que perdeu, mas luta o que eu vi. Já não é Deus, mas acha o que fim, que fim levou. Amor, plantei um pé de fulô, deu capim. Capim do vale, vara de goiabeira na beira do rio, para o para me benzer. Mãe d'água sai um pouco. 
pouquinho desse selo do ninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu outro ninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Koľko takýchto piesní máte v repertoári? Ja bych Bratu. řekla, že kolem 200 kusů, ale nehrajme jakoby... Um, co som to chtěla říct? Nehrajme všechny z těch 200. Tak jako museli sme být vybaveni na tú loď a tak, Aha. ale akože teď máme takový svoj oblíbený, ktorý máme fungujú čas. a sú pěkný, takže k tým sa rádi vracíme, takže je to taková stovka, kterou hrajeme pořád dokola, dá se říct. A majú stálu formu tie piesne, alebo sa trošku menia? No, tak časom človeka omrzí to hrať nejako stále dokola, takže, takže sa snažíme potom s tým niečo spraviť. Alebo improvizujeme a ano. niečo vytvoríme nejak inak. Zmeníme formu. A... Stane a sa, podobu. že ťa Jura prekvapí uh, na podiu? No, spíš ja jeho. <laughs> a ako zareaguje? Hodně špatně, jako no stačí, že se podívá, udělá mi takový ty oči, jako škaredý, a už vím, že jsem něco pokazila. Ale já to vím sama akorát. Si říkám, že pojďme to tak nehrotit a pojďme víc být spontánní a i když vlastně člověk udělá chybu, tak je to jenom člověk, tak si říkám, a, že to no. ne, jako nemá se to přiznávat. Aspoň takhle nás to učili na škole, já nevím. Takže ne, vůbec to, ne... to tváří se, že prostě se nic neděje. A no. ať tě pochválí. Jo, taky, jo, jo. Ale jakože Juro je velmi kritický, ale to je právě to, co ze mě dělá lepšího muzikanta, teď už můžu říct. Dřív to bylo lepší zpěvačku. Um, čo se týká té Brazílie, byli jste tam obi dva já. Mm-hmm. Juraj, ty jsi študoval gitaru. Já jsem študoval gitaru. A Lenka. A perkusie, teda Alenka. Já jsem studoval taky ty perkuse, no, protože já na, umím jenom na basu a to jsem ještě vlastně nehrál vtedy. Na tomto inštitúte totiž to e, nebol spev, keďže šoro je instrumentálna hudba Inštrum, väčšina. Áno. Je tam pár skladeb, ktoré s, si otextovali nejakí speváci a spievali ich, lenže to je, je to veľmi ťažké spievať, lebo niekedy naozaj tie melódie sú krkolomné. v závratných tempách krkolomné, a áno, áno. Takže... <laughs> Keď si študoval gitaru, a už si vedel nejakú bosanovi a tieto veci hrať, a čo bolo, čo bolo takého nového alebo úplne iného, než si si myslel? Čo, čo takého nového tam bolo pre teba no, nové ako pre mňa, gitaristu? 
Tak keď som začal ešte na ješkárni vlastne nejak sa venovať brazilskej hudbe, tak to boli presne, ako hovoríš, Bosanovi a také známe veci z fakebookov, štandardy od Žobima vlastne. A vtedy som... Čiže začal... hovoríš o to správne Žobim. Tom Žobim. Žobim. Mm-hmm. Žobim. Mm-hmm. No, Alebo Antonio Karlo Žobim. Mnohí to ešte dodnes nevieme. Áno, Žobim, Žobim. Ano, ano. Ano. No a vlastne... Ja som v tej brazilskej hudbe objavil to čaro, alebo ten spôsob, akým oni hrajú na gitaru, to ma naozaj uchvátilo, pretože hrali jak melódiu, tak harmóniu a ešte basovú linku. Všetko naraz. Takže toto bolo to, čo ma vlastne inšpirovalo alebo chytilo na tej brazilskej hudbe. Takže to som sa potom snažil nejakým spôsobom zdokonaľovať aj počas štúdí mm-hmm. v hlavnom meste Brazílie. A... V hlavnom meste Brazílie je Brazília. Brazília. A čo... Institutu kluby du šoru de tá... Rafael Rabelu. To je škola venovaná Rafaelovi Rabelovi, ktorý bol taký jeden z významných brazilských gitaristov. Alebo tých priekopníkov. Lebo on používal sedemstrunovú gitaru. Čiže Áno. ešte viacej využíval tie možnosti toho nástroja. A naozaj bol taký virtuózny hráč. Takže... A nad tým si neuvažoval? Na to sedemstrunovú? No ja som si kúpil jednu. Takú Áno. úplne obyčajnú, základnú. Nehrá nejak extra, ale, ale na cvičenie a na učenie to stačí úplne. Takže je to, je to zaujímavé, ale... <laughs> je to práca to, navyše. Je, je to práca uh, a nejak som zostal pri tých šiestich strunách <laughs> zatiaľ a tak pomaličky sa venujem aj tým, tým siedmým, ale naozaj to neviem, čo mám skôr robiť momentálne. Ako, <laughs> cvičiť aj na to, aj na to ešte na klavír by som rád. A, a ešte robiť manažera. Ešte. Ano, rob... Dneska je toho na muzikanta naozaj veľa, čo musí ovládať, takže... Ja ešte môžu nieco říct? Áno. Juro, ty si predsa sa ešte musel prispôsobiť, ako co sa týče techniky hry na nástroj. Tak nechal som si naraz nechty. To, má, to mi tiež pomohlo, takže... Preto predtým som hrával v podstate iba trsátkom, Aha. lebo som bol rokový gitarista na začiatku, takže som potom prešiel vlastne na tie nechty a zistil som, že mi to vyhovuje oveľa viac, no, takže... Tá istá otázka platí aj pre Lenku. No, mne určite uh, uhranula tá energie, co, co jde z těch lidí, tak jako tady na Slovensku. Prostě tam v té Brazílii tam to taky takhle žije. Pulzuje. A pulzuje. A musím říct, že teda um, ty lidi hlavně jednoznačně na prvním místě jsou otevřený, jsou srdeční. Vlastně uh, my jsme tam mohli zadarmo chodit na koncerty v rámci toho stipendia který nám pomohl vybavit v podstatě, když to vezmu úplně od začátku, Maroš Chromík, náš bývalý manažer, který vlastně skontaktoval jednu osobu, která kdysi pracovala na brazilské ambasádě v Bratislavě, která se jmenovala Edna, Edna Ferreira a která se poznala s tím ředitelem té školy v Brazília. Mm-hmm. Tak vlastně díky ním jsme mohli zadarmo studovat, chodit na ty koncerty a dostávat se do té komunity těch muzikantů, což bylo úplně jako to kvůli čemu jsme tam jeli, ale nevěděli jsme, že to bude takhle jako easy, že oni jsou tak nastavení, že jo, pojď, dobrý, jako jdeme. A mala jsi pro typu zkusenosti s perkusiami a hrovna perkusí? Alebo... No, jako by já jsem Pandero si myslím nějaký koupila, ale Zkoušali bylo jsme. strašně těžký a vím, že jsem vždycky na něho hrála jednu minutu a pak mi upadla ruka. <laughs> Takže tam jsem si koupila lepší a víc jsem se do toho ponořila a bavilo mě to cvičit, když jsem ten nástroj mohla unést v té ruce. Ale vlastně v podstatě já jsem studovala teda muzikálový zpěv původně uh-huh. v Praze na konzervatoři Jaroslava Jiška, ale pak jsem viděla v Jazzdoku na jednom koncertě jednu holku, co zpívala a hrála na shaker. Ano. Ten, co mám tady. A to mě fakt strašně bavilo. Takže jsem si ho pořídila a od té doby vlastně se to vyvinulo tak, že nejdřív přišel ten shaker, potom vlastně to pandeiro, který tady bohužel dneska nemám, že bych na něho zahrála. No a pak ten kachon a dále basa. Ten kachon je mimoriadně praktický, lebo člověk nemá problém, že kde bude sedět to je počas tohto koncertu. To je ta výhoda, no. <laughs> I když cestujete, že si to někam položíte a čekáte na, letiš- na letišti a máte pohodlí, jako když jsou ano. sedadla obsazená. A aj viete hovoriť po brazílsky? No to bola sranda, že vlastne ja som nevedel nič absolútne, keď sme tam išli a Lenka si zobrala 10 hodín si mala? No asi 12. S Portugalcom, či no. to bol Brazílec? No nejdřív mm-hmm. to byl Portu... Nejdřív to byla Portugal... Ne, Portugalka. Byla to Češka, ktorá proste měla vystudovanou státnici z portugalštiny evropské, a. ale to je úplne jiný jazyk než ta brazilská. 
verze portugalštiny, takže té jsme se potom museli přizpůsobit až na místě a byl to docela velký šok. No. My jsme, prepač, my jsme přišli do školy totiž to, respektive přiletěli jsme a teraz ty, čo o nás věděli, že přijdeme, tam neboli, ty byli ještě v Portugalsku. <laughs> takže jsme přišli k škole, a museli jste se vyšetkat. Studijnému oddělení a teraz jsme tam se poněvírali. Seděli okolo, jsme na čo, zemi, co budeme robiť. Tam dali, už jsme byli úplně unavení po tom letu, prostě jsme se tam nějak z toho letiště jako by do toho dostali. No a e, přišla za námi jedna paní, která teda naštěstí ta jedna z této brazilské ambasády v Bratislave jim zavolal, alebo ja som jej napísal, teda, že sme ano. tam a že nikdo tam nie je z tých, tak čo vás zachránil niekto. Takže ona im zavolala a teda e, oni nám vlastne vybavili hotel na tú prvú noc. Na druhý deň si nás vyzdvihol ten Enhiki, ten, čo nás vedel, vedúci gitarového oddelenia v podstate. A už to potom išlo, ako, ako to malo. Zaviedol nás k ubytovaniu, ktoré sme mali dohodnuté a Začali sme no, a všetko dobre skončilo, lebo ste tu na... No, okay. Dobre, e, máte ešte túto brazilskú? Máme vlastnú, ah, ktorú sme exactly. skomponovali, no, skomponovali. Je to pieseň, takže... Zložili. Až taká ah. kompozícia. <laughs> Zložili v Južnej Amerike. My sme ich složili práve po tom, co sme sa už po druhý vrátili do Brazílie, zase na ten institut, o ktorém sme sa teď bavili. A protože nám to bylo líto, když už sme v té Brazílii a chtěli sme pokračovať niekam dál, tak sme sa ešte podívali vlastne do Peru a do Bolívie. A tato píseň vznikla práve v Bolívii, v meste La Paz, kde sme sa tak jako pohybovali a chtěli jsme vlastně počkat tři týdny, aby jsme se aklimatizovali, protože to je město, které je ve výšce kolem 4000 metrů nad mořem. A pak jsme se chtěli vydat právě na tu horu Wajna Potosy, která už je potom o 2000 metrů trošku výš. A tak jsme tak jednoho rána preludovali a tahle ta píseň vznikla a vlastně je to pro mě taková zásadní píseň. Hrajeme ji skoro na každém z našich koncertů a lidem se většinou líbí. A dokonce jsem nedávno potkala jednu slečnu, která mi řekla, že už umí text, text. celé písničky no. a že si to určitě příště už se mnou na koncerti zaspívá, takže jsem byla no. překvapená. Tak a to jsem já zvedavý. No. <laughs> tak jo. <laughs> takže tahle ta píseň je o... Juro, chceš k tomu něco říct? Tahle ta píseň je o tom, že bychom měli být více pokorní a uh, hledat štěstí v tom minimu, které máme teď a tady.
sem parar Aprendemos as coisas que a vida quer nos ensinar Paciência me acalma quando já não posso entender Eu não sou ninguém Se a cor vem atrapalhar a minha caminhada Vou querer só olhar e sentir como isso me ajuda Se julgar qualquer coisa que ainda não entende da vida Que ama Deus Paráda. Mám ešte veľa otázok a tak skúsme ich tak veľmi rýchlo prebehnúť. Uh-huh. <coughs> Kto u vás vyberá pesničky keď do repertoáru? Uh, oba dva. Oba dva, uh-huh. rovnako, čiže striedavo. Alebo uh-huh. Kto prichádza s návrhmi? Tak oba dva, pretože ako väčšinou dělá uh, playlist Juro. <laughs> väčšinou tesne pred koncertem. Áno. <laughs> Jasne. Takže právě proto nás to pořád baví hrát, protože po každý se to mění a je to strašně nečekaný. A po každý ty skladby jdou v jiném pořadí a hraje se něco jiného trošku. Takže když řeknu Jurovi, co budeme hrát, tak mi řekne, no, prejdi si to všetko a uvidíme, že čo dám. A já, že čo? <laughs> Dobré. A teraz, keď jsme prekonali trošku to období karantény, kde ste ho prežívali? Spolu, spoločne alebo každý? Bohužel ne. No Lenka totiž to... Tesne pred, nie tesne pred, na začiatku marca odišla domov, že tam pobudne nejaký čas mm-hmm. a už sa nestihla vrátiť, takže už sa nedalo nič robiť, takže sme každý vlastne o samote e, prežili bolo to dlouho. karanténu. Bolo to asi tak tri mesiace, asi. ale tak nebolo to nejaké hrozné zase. Človek musí si... byť trošku sám. A... <laughs> Je Takže to, je, to je to trošku te, teraz taká, že ste si zase vzácni a ste radi. No, že... by že jo. <laughs> jo, ok, to, to znie dobre, to znie pre, úplne presvedčivo. A, bývate spolu v, vlastne v tom Trenčíne, pokiaľ som dobre rozumel. A, je to u vás tak, že máte rozložené nástroje v obývačke a viac nástrojov ako obyčajného nábytku, je to tak? Skoro jo. No, <laughs> je to <Super>. možné. <laughs> A býva to tak, že si iba tak spontánne, že jeden začne hrať a druhý sa pridá? Alebo... Ano? Tak väčšinou to tak je, no, že uh, niekto začne hrať a druhý buď sa pridá, anebo jde radšej niekam jenom, aby ten druhý měl klid a mohl si nacvičiť, co potrebuje v osamote. A pak, když sa dohodneme, tak jako, uh, si to dáme spolu. A cvičíte zvlášť aj vokály napríklad? Uh-huh. Asi áno. No tak jako, že já cvičím tak jako o samotě, ten kachon a ten zpěv a basu a pak potom, když už jako, že to mám naučen, tak přijdu za Eurou a řeknu, hele, když si to se mnou a to už potom se jede třeba jednou nebo dvakrát. Juro je v tomhle nekompromisní, že naštudu si to a potom príď. 
a zvyknete len tak spontánne džemovať, treba niekedy. No jasné, aj to. Mali sme dosť často ešte, keď sme boli v v období okolo tej Brazílie, tak sme často hrali na perkusie. V podstate sme si robili také jam session aj s ďalšími vlastne kamarátmi alebo muzikantami. Pretože tá jednota v tej hudbe je to najdôležitejšie, čo je proste zladiť sa, nejak naladiť sa jeden na druhého, to je si myslím, že dosť podstatná vec. Takže preto tie, yeah, yeah. tieto jam session, ako rytmus pre nás je úplný základ všetkého, na tom môžeme vlastne ďalej stavať. Keď niečo nešlape, tak môže to byť akokoľvek technicky dobré, ale... Nie je to úplne ono. Musí to byť, musíme byť jedno telo. To tak. je najdôležitejšie. No. Tak sú vlastne. Kedy je najbližšia jam session? Uh, najbližšia jam session bude asi Zítra. u Maroša. U nášho bývalého manažéra doma na záhrade. Áno. Uh, organizuje. On robí takú akciu, Gibbon Jam sa to volá. Uh-huh. A tento rok sa rozhodol, že to nebude robiť vo veľkom, lebo v Trenčine sa rekonštrujú niektoré priestory. Takže, takže v Trenčine takže, to bude. Áno, v Trenčine, v Trenčine. No. Zamyslím sa, že či tam prídem, neprídem náhodou aj ja. Uh, ja som strašne rád, že ste prišli. Máte určite Facebookovú stránku. Mm-hmm. Okay. Colorful People Music je naša Facebooková stránka. Colorful People. A takisto na Instagrame vlastne Colorful People Music. Aj naša webová stránka je Colorful People Music. A YouTube je yeah, Colorful People. <laughs> v podstate jenom bych dodala, že vydávame single uh, už koncem tohoto měsíce, ktorý se jmenuje Footsteps, takže určite kdo bude mít zájem, tak ať si ho potom nejak jakoby, vyhledá nebo jak to říct. No budeme ho premiérovať v podstate na YouTube aj s klipom, ktorý sme si robili v podstate sami, takže Snažili sme sa z toho vyžmykať maximum, ale nie sme nejakí študovaní filmári ani nič také. Takže sme spravili Najlepšie, ako vieme, aj za pomoci jedného kamaráta, ešte kameramana a jedného Čiže ďalšieho. Čiže kameramáta. Áno, kameramáta. <laughs> Presne mm-hmm. tak. Super. Čiže je to tak, že vlastne ľudia si môžu pozrieť vašu muziku, ano. môžu si vypočuť, môžu vám aj tak spontánne poslať peniaze nejakým Paypalom alebo tak. Je tak? Je to určite, možné? určite. To je možné podporiť, pretože sú tak to nákladné veci. Všetko. Te- teraz tento klip sme si spravili sami, pretože bola korona a nebol žiadny príjem v podstate pre nás muzikantov, takže z Osozi alebo z Osi, teda my sme v Ose prihlásení v, pr- v Česku, takže... Mali ste, naš, mali ste naše tréne trošku. Práve, že aj v tomto tá loď bola dobrá, že ja som si spravil rezervu, aj Lenka asi mala niečo. Super. Takže sme mohli nejaký, nejakým spôsobom vyžiť z toho, pretože náklady neboli nejaké veľké, keďže všetko bolo zavreté. <laughs> Nemohli sme <laughs> blbosti nakupovať. Bolo to jak za sociku. Mali sme peniaze a nebolo ich tie. Jasné, <laughs> jasné. Tak, a ešte bych zmínila, že budeme vydávať vlastne potom singlu i album. Um, a to bude niekdy v auguste. V srpnu. No, na ten sa teším aj ja. Odporúčame ho aj všetkým divákom. Colorful people, Lenka, Juraj. Ja vám pekne ďakujem, že ste prišli a zahrali. Ďakujem Máte... za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie. <laughs> Toto bola zvukovka v Bratislave na Starej Vajnorskej vo firme Basis. Ja vám ďakujem pekne. Moje meno je Stano Počaj. Dovidenia zase niekedy na budúce. A vy ešte hrajte, prosím. Dobre. Somewhere there's music, how fan the tune Somewhere there's heaven, how high the moon There is no mood about when life is far away too Until it comes true That you love me, yes, I love you Somewhere there's music, only how far Somewhere there's heaven, it's where you are The darkness now, it's on if you would count on me
džungla. Thank you. 